Muzeum Zamek Królewski na Wawelu tak naprawdę jest bardzo młodym muzeum. Formalnie ono powstało dopiero w roku 1945 i pierwszym dyrektorem Zamku Królewskiego na Wawelu był profesor Tadeusz Mańkowski. Profesor Tadeusz Mańkowski to jedna z ciekawszych postaci w środowisku historyków sztuki. Jego wykształcenie był prawnikiem. Był prawnikiem, który w Lwowie prowadził swoją kancelarię adwokacką jeszcze do początku lat 30. I dopiero w latach 30. tak naprawdę na poważnie zajął się historią sztuki. W swoim dorobku Tadeusz Mańkowski ma również bardzo ważną pozycję dotyczącą Zamku Królewskiego na Wawelu. To dzieje wnętrz wawelskich, książka, która tak naprawdę była wynikiem jego studiów, a także pracy, bowiem objął to stanowisko po roku 45, w momencie, kiedy był wyekspatriowany z Lwowa i w tym momencie on miał do czynienia z bardzo wielkim wyzwaniem stworzenia ekspozycji wnętrz wawelskich, a co było wyjątkowo trudne, ponieważ zasadniczy trzon zbiorów, czyli arrasy wawelskie wówczas znajdowały się jeszcze w Kanadzie. Tak się złożyło, że 3 stycznia um, objąłem stanowisko dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu i w gabinecie, w którym pracuję, znajdują się dwa biurka. Jedno to biurko, przy którym siedzę, jest to biurko um, które użytkował takie reprezentacyjne biurko pana profesora Jana Ostrowskiego. Wszyscy historycy sztuki, którzy zdawali egzamin ze wstępu do historii sztuki, bardzo dobrze go pamiętają ze względu na e, ciekawą ornamentykę znajdującą się przy nim. Ale biurko, przy którym pracuję, to biurko, które należało do Tadeusza Mańkowskiego. Trafiło ono do zbiorów wawelskich w roku 1983, ale oczywiście jest biurkiem, jest biurkiem znacznie wcześniejszym. To takie typowe Biedermajerowskie biurko, prawdopodobnie wiedeńskie, datowane na około 1830 rok. Biurko to ma swoją małą tajemnicę. I tajemnicą w biurku Tadeusza Mańkowskiego jest skrytka. Aby dotrzeć do tej skrytki, musimy wziąć, wyciągnąć dwie boczne szufladki. Właśnie pierwsza, druga szufladka. Budowę dla tych szufladek. Sięgamy głębiej i... I możemy znaleźć w tym właśnie skrytkę. No, tak akurat tu się znajduje książka Genealogia Sarmatyzmu Tadeusza Mańkowskiego. 